Hola, ¿qué tal? Un lunes más en Conversaciones Anidar. Bienvenidos todos. Hoy tenemos una invitada desde Canadá, Rita Irving. Bienvenida, Rita. Welcome, Rita, from Canada. Eh, bueno, es un lujo tener a Rita Irving hoy. Nosotros leo la pequeña nota sobre ella, un gran referente en la educación artística. Rita Irving es académica universitaria distinguida y profesora de educación artística en la Universidad de British Columbia, en Canadá. Ella es bien conocida por su liderazgo nacional e internacional en educación artística y en asociaciones de investigación educativa. Ganadora de premios como educadora y académica. Es, conoce, es conocida sobre todo por su trabajo en artografía como profesora de educación y por sus estudios curriculares y sobre temas socioculturales. Pues, Jorge, was introducing uh, you. Sí, eh, seguramente ustedes deben conocer allá a Rita Irving, mm, se han investigado un poco sobre educación artística porque es un poco la persona que propuso esta, no sé cómo llamarlo, ahora nos explicará, metodología que se llama artografía, que ha tenido una gran expansión en todo el mundo. Entonces, pues nada, la primera pregunta es exactamente, Rita, un poco cómo enfocas tu trabajo de educación artística y cómo llegaste a la artografía, qué es exactamente. So, so the first question Jorge is 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 making is um, how do you teach art and how do you how this teaching of art led you to artografía and what is it? It's a pretty big question. <laughs> yes. Es una pregunta extensa. Uh, so in a, in a few minutes, I want to describe artography, but uh, let me just say that um, at, uh, in, in my background, I have taught uh, young children all the way through school up into higher education, adults. And one thing that I have noticed is that uh, art has the capacity to have us think differently. And I want artography to really be focused on that. Bueno, pues comenta Rita que ella ha estado dando clases desde a niños pequeños, jóvenes, eh, educación eh, secundaria, universidad, incluso adultos. Y lo que sí que he encontrado en todo este en toda este larga trayectoria es que el arte, el enseñar el arte y el arte en sí, tiene la capacidad de, de, de hacerte pensar de manera distinta. Y es un poco en lo que está centrado esto de artografía, que nos lo va a explicar después. Va a introducir un poco primero eh, mm -hmm. su forma de ver. So on a very on a very simple basis, I would say that that uh, I I try to make sure that uh, what I'm doing, whether it's in the studio or not, is different from uh, what's happening in other classes. So artography should look different feel different, sound different, be different from what's happening in other uh, subjects in the school. Bueno, pues lo primero que ya se asegura es que artografía, lo que ella esté haciendo, ya sea en clase, ya sea en su estudio, es distinto a lo que se está haciendo en otras clases. Entonces, esto es como prim el primer objetivo que, que, que busca con, con esto de artografía, ¿no? El, el hacer algo distinto, completamente distinto. I think one thing that happens, uh, and I, I think it happens in many countries, is that uh, curriculum are written for all subjects, including the arts, and there is a tendency to start teaching all subjects in similar ways. And my, uh, what I would suggest is that the art should not be taught the same as other subjects are taught. Bueno, pues la primera cuestión que se planteó es que todos los currículums, y cree que, que sucede en todos los países, están escritos con antelación previamente, y entonces, eh, pues de todas las asignaturas, y entonces ella ha apreciado, ha visto que realmente se están dando estas materias de la misma manera. Y entonces ella no es partidaria, no está de acuerdo. Cree que, que el arte no tendría por qué explicarse o enseñarse de la misma manera que cualquier otra materia. Now, admittedly, I also think that the arts could be, play a leadership role in uh, changing how uh, education happens, but that's a much bigger conversation. Y también estoy, está convencida que el arte tendría que liderar el cómo se enseña 
eh, cómo es el que se transmite la educación, pero bueno, eso ya nos llevaría a otra conversación aparte. Uh -huh. no, eh, ¿Ibas a decir algo? Pues... So I was just going to add that in my own area, although I am primarily in visual arts, in my own, uh, my own um, areas of working tend to be in painting and in photography and uh, in some textile work. I, I have actually worked across the visual arts, but I have also had opportunities in my career to work uh, in music and theater Um, and even to some extent with writing. So, and I have a very strong community around me across all those art forms. So, artography actually reaches across all art forms. Bueno, pues ella particularmente lo que más ha desarrollado ha sido las artes visuales, pues lo que es la pintura, la fotografía. Pero sí que ha tenido también oportunidad de dar clase de música, de teatro, de, y, y también incluso de escritura. ¿no? de literatura, no, de escritura más bien, y entonces eh, tiene como una comunidad muy potente, muy sólida de, de artistas eh, que, que, que abordan todos estos distintos puntos de vista del arte y la artografía abarca eh, todos estos distintas aristas o perspectivas artísticas Thank you. Bueno, se me había olvidado presentar, por supuesto, a Ana Marzo, la traductora, eh, compañera en la Escuela de Arquitectura Educativa, y a Valentina Rodríguez, directora de ARCA, que nos acompaña y nos ayuda. Eh, Rita, pero una pregunta muy tonta, pero es, dices, porque las artes tienen que ser enseñadas o aprendidas de una manera distinta, ¿no?, a, la, por, a otras cosas que suceden en el colegio. ¿Por qué? Why is this education or teaching of art should be different, in your opinion, should be different, should be taught in a different way than others, than others subjects? Because I think uh, what's happened in schools, it's this uh, curriculum has become um, in many places in the world, much more about transmission of knowledge, where not teachers tell students what to know And I think what happens in the arts is that we should be helping students understand they can create knowledge. So that's very different. It's, it's more about the idea that we can work together to create something new. Those are fundamentally different. Eh, lo que dice Rita es que lo que ha encontrado es que realmente... Eh, los profesores en los colegios, en, en el mundo en general, eh, lo que hacen es transmitir conocimiento, ¿no? Entonces, les están enseñando a los alumnos o les están diciendo a los alumnos cuál es el conocimiento que deben eh, tener, que deben saber sobre algo. Pero eh, ella cree que realmente en el arte también tendría que tener lugar el, el crear conocimiento, el, el hacer el, que el, que el alumno tenga confianza en que puede crear conocimiento, no solo aprender algo externo, algo que otra persona ha dado con ello, sino realmente crear. Y, y entonces cree que, en ese sentido estoy diciendo mucho, cree, eh, el profesor y el alumno pueden ir de la mano para producir algo, uh -huh. no solo vale. consumir conocimiento. Me ha quedado claro. Pero, y cuando dice Rita, cuando Rita eh, que las artes deberían liderar eh, el aprendizaje en la escuela, ¿cómo se lo imagina? So whenever you say that the uh, art should be taking the leadership of this of this learning in schools in general, what do you imagine? What do you have in mind? How? Oh well, I can dream big. <laughs> okay, good. <laughs> puede puede pensar a lo grande. Uh, You know, if, if we actually took that seriously, uh, the arts could be at the center of learning. They could be, they, you know, we, we can, uh, and, and I should back up just for a moment. Although the arts are certainly about creating knowledge, there are times, there are times that we can learn in a very skill-based fashion. My concern is I don't want it to stay there. There, there's so much more you can do with that. So the arts offer us a way to integrate knowledge to, um, and to no, understand that knowledge isn't defined, that it can change. 
And so I think the whole school, a whole school could be designed around the arts at the middle of the curriculum, at the center of the curriculum. Bueno, pues dice que, que puede pensar a lo grande y entonces que, bueno, realmente dice que, que el arte debería ser o podría ser el centro del aprendizaje en un centro educativo, que, que eso que comentaba ella de crear conocimiento, que sí que es verdad que hay veces que, que no está nada mal y que es necesario aprender a la vieja usanza, ¿no? Porque te están transmitiendo conocimiento y debes eh, adquirirlo. Pero eh, también hay que entender que el conocimiento no tiene por qué estar definido de antemano, sino que es un conocimiento que puede cambiar, que, que puede mutar. Y entonces es en lo que ella está, lo que tiene en la cabeza. Now, if we did that, that would change schooling to be more than about reproduction of culture and knowledge, to also include the creation of culture and knowledge. So schools would be places uh, um, that would be really at the, at the forefront of creating, uh, creating communities, creating knowledge for the, um, creating new ways of being in the world. Eh, pues dice que, que eso, que ir más allá de lo que es la reproducción del conocimiento y cultura, introduce aquí también lo de que es cultura, y ir más a creación de esa cultura y de ese conocimiento. Y entonces, pues que realmente el colegio o el centro educativo podría ser un centro donde se crearan comunidades, donde se puede crear un, una nueva forma de ver la vida. <risa> Antes de ver las imágenes que, que ha preparado, eh, yo quiero preguntarle sobre bueno, una afirmación que ella lanza, y estoy de acuerdo, pero es que el arte es muy importante para la justicia social. ¿no? ¿Qué quiere decir exactamente con eso? ¿Y por qué? So, why, Jorge is asking why art is really basic for social justice. Why do you say that? And what do you mean by saying that? You know, the arts are, um, the arts give us access to uh, our whole being. So it's our, it's our mind, body, soul, spirit. Uh, it's our integrated humans uh, as we think about the world. Uh, so much of the way schools have been conceptualized is mostly about the mind occasionally about the body and if you think about physical education but we don't really take in the whole so as soon as you take in the whole you you're taking in uh, uh, so much more about what it means to be a human being in the world and it allows us to um, interface I guess with with others as they're also taking up these same questions and same ideas bueno, pues eh, el arte, según comenta Rita, eh, nos da acceso a nuestro ser, ¿no? a, a, a nuestra mente, a nuestro alma, a nuestro cuerpo, a nuestro ser en toda su totalidad. Y entonces sí que encuentra que los centros educativos eh, lo que hacen es, el, el aprendizaje está enfocado más bien a nuestra mente, ¿no? Ese aprendizaje está dirigido a nuestra mente. De alguna manera, a veces, a nuestro cuerpo, pues si tenemos en cuenta la, la educación física, ¿no? La materia o la asignatura de educación física, pero muy rara vez o, o prácticamente nada a lo que es nuestro ser de manera entera, completa. Y entonces sí que ve que el arte sí que permite eso, permite que haya una comunicación, un, que todo el mundo se haga unas preguntas eh, que tienen que ver con nuestra forma de con nuestro ser como ser vivo y, y, y que lo permite. You know, in English there is there's a word you can hear it two ways, affective and effective. Sometimes they sound quite similar, but they're very different. So effective is very um, it's about evidence. It's about Uh, can it be measured? Can the impact of something be measured? And we hear a lot about effective schools. Are they, are they doing what, what we ask them to do and can that be measured? Affective, on the other hand, is much more about the feeling, about the emotion, about the uh, how, does, how, do, how have I learned? What does it mean to me? 
what's the meaning to me and to my family and to my community? So it's much more, more about the meaning of something. So it's not that one is better than the other, but what has happened is that schools have become so consumed with the effective that we haven't given enough time to the affective. And I think the arts have such huge uh, capability with the affective. Eh, Rita plantea que en inglés dice que hay dos palabras eh, que son una es como de manera afectiva y de manera efectiva. Y entonces eh, marca la diferencia entre lo que es efectivo, que tiene que ver con evidencias, con resultados, con resultados que se pueden medir, con un impacto que se está teniendo en los alumnos, que, que se puede medir y se puede ver si está mejor o peor. Y, y que es un poco en lo que están basado, lo, basados los colegios ahora, con los centros educativos, pero nos estamos olvidando un poco de la parte de afectiva. No efectiva, sino afectiva, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos con cómo estoy aprendiendo y, y, que, y que tiene más que ver con el significado, con qué significa esto que estoy aprendiendo para mi familia, para mi forma de vivir y entonces eh, cree que el arte tiene más que ver con esta parte afectiva, que nos estamos olvidando de ella, por otro lado. Muy interesante, ¿no? Este juego de afectivo y efectivo. Eh... Rita, si te parece, nos quieres mostrar uh, las imágenes. So Ahora, maybe you, okay. if you can show us the, the presentation you have. Okay, entonces Valentina, por favor, gracias. Yeah, that's just my title page. So ese es el can... título donde se ve que es profesora. En... Oh, I... So um, I hesitate to define anything with art. But I thought for myself, uh, with artography, I would share some concepts that are very important. Bueno, pues se le da como miedo o no, no le apetece definir realmente lo que cosas que tienen que ver con el arte, ¿no? No, no quiere meterse en ese, en ese jardín. Pero sí que sí que eh, ha puesto aquí en esta diapositiva una serie de conceptos que sí que tienen que ver con artography, ¿no? Entonces, pues experimentar, eh, relacionarse, llegar a ser, materialidad, compromiso, proponer. Can I just go back to that slide briefly? So, some of the, so what I want to emphasize in these concepts is like, for instance, if I take the word emergence, it means that Uh, when we're when we're working with artography, ideas or or concepts emerge. They 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 come up. I didn't I, I didn't know that they were going to uh, be there when I first started. And this is something that happens in art. Por ejemplo, emerger, no la primera palabra que, que el primer concepto que, que indica o que tiene que ver con la artografía, pues son ideas que yo no sabía que estaban ahí y que emergen, que surgen. Living inquiry, that's about that we have our questions and we continue to live with them and we keep questioning and, and searching and, and thinking and questioning and searching and thinking. So you continue to live your inquiry. Bueno, pues aquí el, el hecho de estar viviendo y hacerse preguntas continuamente, ¿no? El, el preguntarse, el buscar, el, el seguir preguntándose y que tienen que ver con, con el arte. Relationality means that it's very important how we how we are with others, how we are, how concepts relate to one another. So relationality is very, very important uh, in artography. El, el hecho de relacion, relacionarnos, ¿no? El relationality es un poco cómo nos relacionamos con otros, cómo nos relacionamos, cómo los conceptos se relacionan entre sí también. Y entonces dice que esto es básico, que esto es muy importante dentro de artography. I won't touch every concept here, but I'll just mention Carreri is, uh, is the root word for curriculum. And ironically, Carreri means the movement of, of a course, whereas curriculum, as we've come to know it, is the course. It's a book. Uh, but the original root of the word was about movement of ideas. So I want us to just think about that. The movement of ideas is really important. 
Y currere, o, eh, currere dice que es la, la, la raíz de currículum. Y entonces que es curioso porque eh, esta palabra significa movimiento en curso. Mientras que currículum, que todos lo, lo conocemos, pues es realmente eh, el, o sea, como el resultado, ¿no? el, el libro, algo más estático. Mientras que, que esta palabra que ha elegido eh, tiene que ver con el movimiento de ideas, es mucho más dinámico. And the idea of concepts as methods, you know, like if you're going to research with artography, yes, you could use social science based methods like interviews, observations. You can use an art. You can use the various methods of how you work with materials. It, in teaching, you can work with whatever you are. But what's most important are the ideas. And so they become something quite central. The concepts or ideas become very important. Bueno, pues luego también lo que son los conceptos como métodos, ¿no? En, en artography puedes trabajar eh, con muchísimos métodos, puedes hacer entrevistas, puedes eh, incluir eh, ciencias sociales, puedes incluir muchas materias, pero realmente lo importante son las ideas, ¿no? Los conceptos. And the last one I'll just share here around propositions is many times we, we set an objective or we have a research question, um, Although you could do that in artography, what's probably a better way to proceed is to propose a direction, to, pro to propose an experimentation, to propose to, to search out something. And from there we go, we see where it takes us. Y luego, la última, el último concepto que quiere comentar es el de el proponer, ¿no? Proposiciones. Y entonces, que eh, más allá de lo que es el objetivo o, o la investigación de algo, o, o bueno, dentro de ese proceso, lo que le interesa es eso, el proponer una dirección, hacia dónde vamos a ir, sin saber cuál va a ser la meta, ¿no? Y entonces, el proponer un experimento o experimentar algo. Ok, let's move to the next slide. La siguiente, aquí. So in the early days of artography, the ART stood for artist, researcher, teacher, and the, the forward slash referred to um, that, that kind of a folded space where you could move in, in and between those identities. You could kind of move uh, backwards and forwards, I'll say. Bueno, pues en los primeros, en los inicios de lo que era artografía, eh, la A, la R y la T, eh, A era por artista, la R por eh, investigador y la T por profesor. Y entonces están esas, 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 dash, esas separaciones And entre no. las letras, porque puede, puede irse desde artista, investigador, profesor, no tiene por qué ser ni un primero, segundo, tercero, sino que se entremezclan. Puedes ir de uno a otro constantemente. Uh, this was very important at the beginning and perhaps is still important to many people because I work with a lot of art teachers, even art students, and that's at all age levels, where either the artistry or the teaching learning take prominence and maybe the other is even forgotten. I work with a lot of art teachers that in time they become so consumed with teaching They forget that they're artists. And then I work with artists who forget that they, they're also te teachers. So this is a way for them to, to keep all of those. Sí, que muchas veces eh, pues eso se encuentra con, dentro de eh, con las personas con las que está trabajando que, que artistas que se, que se dedican a la enseñanza, que están enseñando, se consumen con el, con el, en el día a día con el hecho de enseñar, de ser profesores y quedarse ahí en la parte estática de ser profesores, se olvidan que son artistas. Incluso puede pasar también lo contrario, que, que hay artistas que, que se olvidan de que tienen que enseñar al alumno. ¿no? Y entonces, bueno, pues eso está ahí porque para mucha gente es importante el, el tenerlo claro, ¿no? Que puedes ir de uno a otro. Now, admittedly, ART was convenient in English to make artography and art, right? ART. So I don't want people to get stuck on that because then it becomes too defining. That's why I say it's more than that because it could be other identities as well. Hmm. Pues en inglés, claro, eh, ese acrónimo de A para artista, R de investigador y T de profesor, en inglés nos viene muy bien porque, claro, eh, significa art, arte, ¿no? Entonces nos viene muy bien. Pero sí que ella quiere ir más allá, no pretende quedarse ahí. Quiere, pretende que artografía sea más que eso y no quedarse en una definición tal cual. 
in more recent years, uh, I have been concentrating a lot less on the identities and much more on the movement of ideas, uh, on the on the di what what is dynamic here, and so uh, for artists, it's about creating, it's about making, it's about uh, doing something. To so our researchers, it's about the inquiry. It's the kind of living inquiry. And for teachers, learners, it's really about the co-learning together. Y entonces ahora eh, estos primeros y eh, los inicios de artista, investigador y profesor art, este acrónimo, ahora que antes tenía mucha importancia, ahora en estos últimos años están trasladándose a nuevos conceptos que tienen mucho más que ver con el dinamismo. Con, por ejemplo, artista que tiene más que ver con crear que son los, los conceptos que aparecen abajo, o el investigador, claro, que se está preguntando, tiene más que ver con esa parte dinámica del preguntarse día a día, o profesor, que tiene que ver también con el aprendizaje, el, el trabajar en equipo y aprender unos de otros. Entonces, está, deja de ser algo más estático para ser un movimiento de ideas. Ok, next slide. Uh, oh, you can't see that very well. Um, these, this is just my, uh, the Artography website and my own website, in case you uh, would like to look them up. Let's go to the next slide. This is just the Artography website. If you want to go to it, I, I would point out that you could look up the Artography-related publications. And then the Mapping Artography Project is an international project working with teachers and learners um, where we've all used walking as a method for thinking about our, um, uh, what is culturally significant in each of our sites. So, um, if I understood well that you use walking to, to think about, can you repeat this last part, please? We use walking as a, Uh, a lot of artists are using walking now. Um, a lot of philosophers have used walking to think about their work. So we're saying that even teachers and learners can walk. And as they're walking, they can be thinking about what it is that they're learning. So we each of, at each of the sites, we use walking in a very predominant way. Uh, mm. Uh, walking as, as going yes, yes. Sí, okay. sí, sí. vale, vale no, sí. estoy un poquito espesa, perdón no, no, pero es que, es que no, raro, pero es, es me ha chocado, poco... sí, pero a ver entonces lo que está comentando es que realmente el, como estamos en este dinamismo estamos en esta parte dinámica de lo que significa artografía pues está comentando Rita que es importante el hecho de caminar y entonces como eh, cuando estamos caminando claro, estaba diciendo a veces otro concepto que nos está pero que, que claro pues todos cuando estamos caminando pues eh, como que vas pensando y vas dándole vueltas a todo esto que te vas imaginando y entonces bueno pues como que es una parte importante del proceso de, de, de crear, de creación de que te vayan ocurriendo cosas y preguntas en ese proceso de caminar Sí, Ana, esto, es, esto del andar, walking, eh, ya land art y un tipo de artistas que trabajan en el paisaje o, o el recorrido de la ciudad, ¿no? Como los situacionistas. Entonces, un poco, es un desarrollo uh -huh. de eso. Uh -huh. Please, Rita. We'll go to the next slide. And, of course, if you're interested in my work specifically, there's my website and you can look that up. Let's go to the next slide. Now. So what I wanted to do now is just to give you some examples. So I, uh, in one of my artography classes at UBC, I worked with, uh, I'm, I'm going to share slides from two of my students uh, who are both art educators who are, who are, who will eventually, I think, work in teacher education. Pues ahora en estas siguientes diapositivas lo que voy a enseñar son trabajos de alumnos míos que son eh, pues ahora mismo educadores de arte y entonces bueno voy a mostrar un poco qué, 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 qué trabajos realizan. So Ken Morimoto uh, took on as his uh, kind of inquiry, his artographic inquiry to, to think about, to study um, his relationship with time. And what he did was, is he took a, a photograph every hour of the day for five, as you can see, for five days in September. Um, and then in a particular computer program, 
that what it did is it collapsed those images into this timeline. So this is what those five days looked like. Bueno, pues eh, Ken Morimoto es uno de los alumnos, profes, eh, educador de arte, y entonces realmente está en la parte de investigación, eh, preguntas que se hace, eh, Ken, y entonces eh, su relación la, eh, está investigando sobre el tiempo. Entonces, en, este, en esta obra que estamos viendo, lo que hizo fue, cinco días de septiembre, hizo fotos cada hora de ese día, y entonces luego, con un programa de ordenador, eh, como que unió todas estas fotografías en estos cinco distintos días, hizo como una especie de línea del tiempo. Y entonces el resultado son estas fotografías que han resultado como, como bueno, se ven todas de, a la vez, ¿no? En esta misma imagen. En uh, el next slide. <clears throat> so he did that in three months. So here you can see another five days in October. Now remember, it's the same thing, taking every hour of the day for five, day, for five days, he took a photograph. Now, if you were to actually drill down into this, you would actually see the full photograph, but right now you're just seeing this. So it becomes like a barcode. You know, when you buy things at the store, you have a barcode. This is almost like a barcode for those five days. Bueno, pues eh, realmente lo hizo durante tres meses y entonces la, la imagen anterior la hemos visto que era los cinco días, cada hora hacía fotografías de septiembre, en este caso de octubre, y entonces claro, eh, se ve, lo está poniendo como he dicho antes en una línea del tiempo, realmente si nos pusiéramos a bucear y a ensanchar estas imágenes, veríamos la imagen tal cual, cada hora, o sea, 24 fotografías, ¿no? pero eh, al hacerlo así tan comprimido, lo que parece es un código de barras. And we'll do one more slide. And this is November. Now, of course, when you do this across three months and you start to see some patterns, but you also start to think about time differently and you start to think about uh, how do we collect information and, and, and how do we represent our lives. Uh, so a lot of questions come up about how how we can portray how it is we're living and uh, how we understand our lives. Bueno, y entonces eh, este es el de noviembre que hizo exactamente lo mismo y entonces, eh, pues claro, cuando ves estas tres imágenes pues empiezan a surgir patrones, ¿no? Y entonces empiezas a realmente a plantearte y a preguntarte eh, la manera que tenemos de recoger información, de qué manera eh, describimos o fotografiamos nuestra vida o realmente nos hacemos preguntas sobre el tiempo, ¿no? nuestra forma de vivir eh, pues esos días que estamos fotografiando. And for me, I think about technology in our lives. It's pervasive. We can take so many photographs. We can collect these photographs. We can put them together like this. And we start to, into, so technology becomes a big part of our lives. And so that's quite different from, you know, generations ago. Um, but then you also have to think, so what have I learned from this? And so this, what happens in artography is it prompts questions and further questions to how we think about uh, our lives. Y entonces aquí, claro, está claro que la tecnología tiene una importancia, bueno, pues es que cada vez más y entonces hace unos años esto no lo podríamos haber hecho y gracias a la tecnología podemos hacerlo. Entonces vuelven a surgirte preguntas de eh, qué he aprendido de esto, cómo estoy utilizando la tecnología, cómo estoy describiendo mi vida y surgen preguntas, ¿no? Entonces eso es un poco lo que, lo que buscamos también en la artografía, no quedarnos ahí, sino en esta parte dinámica de... de del conocimiento. Okay, next slide. So now I want to move to another uh, a student. Uh, Marzi is from Iran. She's a student now uh, in my university. And so uh, as she took up this project, she found herself walking in her neighborhood uh, with her husband and starting to take pictures of the uh, some places in her neighborhood that were very different from Her, her neighborhood in Iran. Y luego este es otro ejemplo, otra alumna, Marcy, que es de, de Irán. Y entonces eh, lo que hizo fue tomar fotografías mientras iba paseando por este barrio donde está viviendo eh, con su marido. Y claro, un entorno muy distinto al que podría tener en Irán. Next slide. So she started to notice things, you know, that 
it just don't exist in Iran. Uh, coin laundry, a public laundry, you just don't see that in Iran. So it was very different that in Canada, you would, you would see things like this. So she started to really notice the differences and how, and how she was feeling about being in such a different culture and space from, uh, from her country. Bueno, y entonces, claro, lo que empezó a hacer también son fotografías de cosas que en Irán no hubiera encontrado. Por ejemplo, esta que, aparece, que vemos aquí, que es eh, una lavandería a base de, de monedas, ¿no? Que vas allí y lavas tus cosas. Esto no se lo podría haber encontrado en Irán. Entonces, bueno, pues se plantea también preguntas sobre cosas que está encontrando, diferencias que está encontrando y cómo se siente al, al ver estas cosas tan distintas. And I'm sure some of you will notice that although Canada is a bilingual country with English and French, In this sign, it's English and I think Chinese, because in the area where Marcy's living, there's a high proportion of Chinese. Bueno, y claro, nos estaremos preguntando que aparecen allí en eh, eh, Canadá, pues inglés y francés, pero en este barrio en concreto, en esta zona en concreto, es inglés y chino, porque hay una, una población china pues muy, muy importante en esa zona. Next slide. Um, it, it could be things that we take for granted in our environment. So this, uh, this, bu this button that we push to cross the street is something that she never saw in Iran. Y cosas que, que, que damos por hechas, damos por sentadas, como que son habituales y que realmente, pues claro, eh, a Marcy le, le chocan porque en Irán eso no se lo va a encontrar, ¿no? Este, este botón para, para cruzar la calle en un semáforo. So what Marzi was coming to learn as she was taking these photographs and, and studying what was in her neighborhood, uh, the more she did that, the more she appreciated uh, what was different and what was similar between uh, her home and her new home. Y entonces a medida que iba haciendo estas fotografías, se iba planteando Marzi eh, o iba apreciando, iba se daba cuenta de las diferencias y de las similitudes, de las cosas que eran iguales, ¿no? Y entonces, cada vez más, cada vez más. And you start to, uh, start to kind of understand the new culture that one is living in, realizing that it's about creating new stories of living uh, in a new culture. Y entonces, bueno, pues empiezas a entender la nueva cultura en la que estás viviendo, ¿no? El barrio, todas las cosas distintas que te vas encontrando, te hacen tener una percepción de... Empiezas a comprender cómo se vive y empiezas a crear nuevas historias, ¿no? De, de esta nueva cultura que te estás encontrando. Ok, next slide. So, um, I then I, I want to share another project. This one I did with uh, uh, six colleagues. You'll see that seven of us are here. In this particular project, we were working with teachers and young people in schools. And it was during Canada's 150th anniversary. So Canada's a younger, much younger country than many other countries in the world. Bueno, en este otro proyecto que quiero enseñar es, estoy aquí con otros seis colegas, aparecemos aquí siete, estoy yo también. Y entonces aquí estamos, eh, son sobre todo profesores y estudiantes y está teniendo lugar en el 150 aniversario de Canadá, porque Canadá es un país pues, muy joven comparado con otros países. And um, during the 150th anniversary, Canada, uh, while it was celebrating, it was also uh, facing some uh, significant challenges. We are primarily an immigrant nation that has bueno, pues, settled the lands of indigenous peoples. Pues lo que comenta Rita es que a la vez que estamos celebrando que, eh, que hemos cumplido 150 años como país, también hay una serie de retos, una serie de cuestiones que están ahí y que son como, bueno, pues no, cosas que hay que, que hay que también, a las que hay que adaptarse. Por ejemplo, los indígenas que vivían en Canadá, ¿no? ¿Dónde, dónde habitan? ¿Dónde, ¿Dónde quedan ahora? So I won't go into the whole project. I'm just going to give you a, a little taste of the project. In this image here, there are seven of us who are, who are guiding the project. In, behind us are images of what we call the, the group of seven artists who at the beginning of the 20th century painted a lot of la Canadian landscape. Bueno, pues empezamos eh, los siete que participamos en este proyecto. 
eh, y estamos justo, eh, cada uno de nosotros estamos delante de eh, un, imágenes, pinturas sobre artistas canadienses que, que al principio de, de siglo empezaron a hacer eh, paisajes de Canadá, del paisaje canadiense. So they were very important to our imagination as Canadians because Canada is a vast country. It's the second largest country in the whole world. It's, it's a huge land base. So land, our landscape is, is very much a part of our identity as Canadians. Y esto, claro, es muy importante en, en, nuestro, en nuestra imaginación, ¿no? Porque realmente, si tenemos en cuenta que Canadá es el segundo país mayor de extensión ¿no? en el mundo. Entonces, tenemos muchísimo paisaje, es muy vasto el paisaje y, y es importante, es muy importante para nuestra identidad. So what you see in this image is each of us painted our uh, the image about the landscape that is important to us, held it over our face, and in the green screen behind us, uh, projected one of the Super 7 images. Pues comenta que cada uno de nosotros estuvo pintando eh, imágenes que son importantes para, o que eran importantes para cada uno de nosotros y al mismo tiempo teníamos en la parte de atrás estos, estas pinturas de los paisajes canadienses. Una, Rita, perdona, eh, llevamos 41 minutos, eh, como la conversación no puede durar más de 60, si acaba las imágenes con, en 10 minutos y si nos quedan los 10 últimos para hablar, eh, se supone. So we already have completed 40 minutes of the interview. So Jorge was just making maybe if we organize this 10 more minutes of explaining yeah. with pictures and then other 10 just talking about things. Okay. okay. So next slide. So we did this with students, uh, young, uh, young elementary students as well. And this school that we went into, uh, although it had an art classroom, the teachers really hadn't used it in a long time. So I put two artists in residence in the school for three months. They worked with all the teachers, all the students. And I'm just showing you one project that came out of it where they too uh, painted their own kind of um, experimentations with paint, uh, thinking about uh, stories of landscape. And then behind them is there another image on the green screen of the child's artwork. So you're seeing front and back, it's the child's artwork. Bueno, pues en este, este ejemplo, esta figura que vemos, imagen que vemos aquí, eh, realmente hubo tres profesores que fueron a este centro educativo con niños de, de infantil y, y entonces, o de los primeros años de, de la escuela, y entonces estuvieron allí tres meses y resulta que eh, se dieron cuenta que eran alumnos, eh, estaban en un centro escolar que en la clase de arte no se había utilizado. Entonces, bueno, pues estuvieron allí esos tres meses trabajando con los profesores, trabajando con los alumnos y en esta imagen lo que vemos es pues los alumnos que estaban experimentando eh, con pinturas eh, como reflejando una historia que tenía que ver con el paisaje. Y entonces en esta imagen en concreto pues lo que se hacía era eh, por del, el, la, la, el, la pintura pequeñita pues una imagen de ese paisaje con esa historia que se estaban imaginando los alumnos y en la parte de atrás, de fondo, otra imagen también del alumno. Next slide. Next slide. Yeah, that's good. Uh, yeah, we can just go through these slides. Uh, so, next slide. Podemos pasar un And poco so con esta misma idea. And so what's beautiful about this is you see different children um, from different ethnic backgrounds different, uh, so you have a little bit of what they're wearing, uh, you can see a bit of their culture. Now, at the end of this project, oh, go back, stay on that last one. En la siguiente, en la que salen todos los niños. So at the end of the project, we were able to take each child in the school, make an image like this, blow it up to probably uh, um, half a meter by three quarters of a meter. And uh, we lined the whole gymnasium of the school. And this was uh, when they were celebrating Canada's 150th anniversary. 
Bueno, y entonces, claro, lo que no he comentado antes es que, claro, hay que tener en cuenta también que Canadá es un país de inmigrantes, ¿no? Entonces, que lo que consiguió en este proyecto es que todos los niños, como vemos aquí en este ejemplo, salían con sus dos imágenes, la pequeñita y la grande de proyectada en el fondo, y entonces consiguieron que en paneles de 50 por 75 centímetros fueron poniendo todos los resultados de todos los alumnos, ¿no? Las pinturas de las obras creativas de todos los alumnos y cubrieron el gimnasio, y esa fue su forma de celebrar ese. 150 aniversario del país. What you don't see here is all the questions, all the stories, all the inquiries that the students did about what does it mean to be a Canadian or to live in Canada. Claro, lo que no se ve aquí pues son todas las preguntas, todas las, eh, las cuestiones que se iban planteando en el proceso, las historias que se iban inventando los niños, pues eso no sale aquí, ¿no? pero eran preguntas, historias sobre qué significaba para cada uno de ellos el ser canadiense. Next slide. And then I just want to end with, with some images of my, my group there as we were thinking about the project. Uh, we went into a theater space and we drew on the floor some of the ideas, the themes uh, the, uh, that we wanted to think about. And we continue bueno, to... Sorry. Right. <laughs> Aquí, en este último proyecto que quiere compartir con nosotros, estamos viendo cómo en un, este, un escenario estaban ideando un nuevo proyecto y entonces, eh, bueno, pues estaban un poco, pues eso, imaginándose qué hacer, cómo hacerlo y están aquí por el grupo de profesores viendo qué hacer, cómo hacerlo. A identidad, yes. Canadá, pedagogía, bueno. And, and this is a wonderful way to, uh, to think to kind of think out loud and to visualize and to be playful and experimental with uh, what it is that the kind of the data that we're collecting as researchers, but also to be as pedagogues, to, all, to be thinking visually. Bueno, pues eso es una forma fantástica de, de imaginarnos, de pensar en alto, de, de hacer pedagogía y de realmente, pues eso, el, el jugar con lo que estábamos haciendo, divertirnos. Y, y bueno, y una forma de, de hacer pedagogía. And that's, uh, that's, that, that's all of my slides. I want to thank you for listening. Uh, again, my contact information if you'd like to contact me. Pues muchas gracias por escucharme. Aquí tenemos todos mis, mis, mis enlaces, eh, correos electrónicos, página web para contactarme en el caso de que, de que alguien esté interesado. Okay, I think we can take the slides down and just have our conversation now. Sí, muchas gracias. Hemos, nos ha aproximado un poco lo que es la artografía, nos ha quedado bastante claro. Y bueno, a mí lo que más me interesa es cómo esto eh, se introduce en las escuelas. Y eh, hay unas preguntas referido a esto. Es de Fabiola Uribe desde Bogotá. Eh, que es arquitecta que enseña arquitectura a la infancia también. Dice, buenos días, ¿nos puedes ampliar cuál sería la diferencia entre el proyecto de artografía y un proyecto artístico transversal a las clases? Es decir, que giran en torno al arte en curso escolar. ¿Cuál? Sí, está, está clara, ¿no, Ana, la pregunta? Sí. Ok, so Jorge was asking first, I don't know, Jorge, dejamos tu pregunta una... para después. Bueno, está relacionada. Sí, sí, es una pregunta de Fabiola, comentado. sí. Sí, okay, no. uh, Fabiola Uribe from Colombia was asking that uh, how the difference between or how could you, do you plan whenever you're having like an artography project versus a project, a transcurricular project in a school? Do you differentiate those? Do you do similar things? How do you approach each one of them? So I would approach it a bit differently. So in an artography project, the teacher and the learner are both learning. They're learning together. So the, the direction for the project is, is open-ended. And you decide together on how you're, in some aspects, how you're going to proceed. If that becomes too hard, then, of course, the teacher facilitates more. But there is a sense of co-learning together. Okay. So, sí que dice que tanto un proyecto de artografía y un proyecto que puede ser transversal en un centro educativo lo lleva de manera distinta, porque por ejemplo ahora está explicando lo que es el primero, el proyecto de artografía, entonces ahí en el profesor y el estudiante o el aprendiz eh, están los dos aprendiendo, 
Y entonces llevan un proceso en común y es, es, es abierto, no sabemos el final cómo va a ser, puede acabar de mil maneras. Y entonces, hombre, si se pone complicada la situación, sí que el profesor guía un poco más, ¿no? Pero si están los dos como en el mismo plano, van un poco de la mano. Eh, and the one, and the one, and the one the school, maybe it's more not so open-ended, maybe. Estoy preguntando y digo, y entonces en el del colegio es más cerrado. Do you know how you're going to enter whenever you're doing this type, these other type of projects in a school? Uh, if you're really following artography, not necessarily. What I have found is that the project takes on a life of its own and it becomes bigger than you imagined or more or more than you imagined or different than you imagined. You mean the one in school. Entonces dice que realmente eh, cuando es en el colegio, pues depende. Si estamos siguiendo un poco la línea de artografía, no tiene por qué ser muy distinto, pero sí que es verdad que puede llegar a ser más grande de lo que en un principio se imaginaba, el cómo termina ese proyecto. So, for instance, this last ones I showed you with the students and their... Mm -hmm. Uh, the, the artist did not go in, the artist educators did not go in thinking they were going to do that. It, 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 it came up through all the, the different painting exercises and the different questions and the, the idea of how could they um, showcase, if you will, some of what the students were doing and yet um, kind of illustrate how diverse the schools are. At the same time, protecting privacy of the students, that's on their face. Mm. Pues eh, le, pone el ejemplo de lo que acabamos de ver, ¿no? El, cuando se celebraba en este colegio que hemos visto eh, la, el 150 aniversario, realmente este resultado final no estaba previsto al principio. Y entonces, de alguna manera, en el proceso creativo que tuvo lugar, eh, pues el, el artista que lo estaba llevando. Eh, bueno, supo aunar el, el, el mostrar todo el resultado que se estaba haciendo con los alumnos y al mismo tiempo se le ocurrió esta idea de taparles las caras para protección de imagen, ¿no? para que no se supiera qué niño era. Uh -huh. eh, bueno, hay dos preguntas más, otra de Fabiola y otra de Gap Marín, que de alguna manera tiene algo que ver, ¿no? porque dice Fabiola, ¿cómo realizas el trabajo previo de coordinación con los profesores? Y Gap Marín dice, hola, eh, ¿cómo se conforma el equipo de trabajo de artografía? ¿no? O sea, de ¿cómo se conforma el equipo y cómo se relaciona con los profesores a la hora de trabajar en la escuela? Ok, so uh, there we have two questions, but both of them are related. One is of Gap Marín and the other one is, again, of Fabiola Uribe. Mm -hmm. And both are saying similar things. It's like they're asking, how do you coordinate? previously with the teachers when uh, talking about schools uh, about projects in schools how do you coordinate with teachers and and gap was asking something similar which is uh, how do you create this team or with teachers previously how do you prepare them yes no yes or all the group mm -hmm. dealing with artography or in artography so i think Usually, I have worked with the teachers on uh, projects that they have done for themselves first. So the teachers understand it, how, how they would do it for themselves. Then they implement it. I don't, uh, except for this project where I, we were really in the school, uh, I've worked with other teachers who, who implement this without anybody from the university. They're doing it in the schools themselves. So you don't have any relationship before? Or how do you say? No, no, we could. We could, but they don't have to have me. So in the ones I showed you, yes, I was involved. Uh, mm -hmm. But I worked with a lot of people who, who do this on their own in the schools. I don't have to be there. Or, or somebody from the university does not have to be there. Uh, so it's not a top-down. It's not necessary that the university be involved. Uh -huh. Está comentando Rita que eh, en muchísimos casos 
la mayoría incluso, ellos no están involucrados directamente en el proceso. Son proyectos que realizan los profesores de manera autónoma, ¿no? Entonces los implementan y los llevan a cabo por su cuenta. Sí que es verdad que en este que hemos visto anteriormente, donde aparecen todos los niños con sus imágenes del paisaje, ahí sí que estuvieron involucrados y sí que estaban en todo el proceso, ¿no? La universidad. Pero no, no tiene por qué. Vale, muy claro. Eh... Yo tengo una pregunta, bueno, cuando hay mucha gente que ha introducido un poco artografía, se ha inspirado en artografía para trabajar en las escuelas, todo tipo de artes, ¿no? Música, drama, teatro, eh, cómics, pero ella eh, conoce experiencias sobre arquitectura, eh, aprendizaje de arquitectura o las artes del espacio dentro de la escuela. Ok, so you've talked about, yeah, different, uh, not just visual arts, yes, you were saying, but also music, drama, even comics, Jorge said, but Jorge is asking, have you implemented something dealing with architecture, dealing with space, dealing with arts, dealing with space? So myself, personally, I can't say that I've done that, but I'm aware of people who are, who are, um, who are very involved with thinking about learning spaces and how do we design learning spaces differently. So in an artographic learning space, it could be very much an open studio or it might even leave the building. It might actually, you know, be outside. Uh -huh. that uh -huh. Bueno, pues dice que ella personalmente no ha estado involucrada en un proyecto con, con lo que es la parte espacial de, del arte, la arquitectura, por ejemplo, enseñar arquitectura, pero sí que es consciente de que hay gente que sí, artistas que sí que están con ello y sí que han trabajado con ello y entonces puede ser eh, con espacios que, que sirven para aprender, ¿no? de aprendizaje. Y sí que puede ser tanto dentro del edificio como fuera del edificio. Uh, in fact, I would say that one thing that I've learned over the years is that uh, the more we change the learning space, uh, the more opportunity there is to, to actually reinvigorate, uh, to, to make the learning More, more interesting and more meaningful. Pues lo que dice, de todas formas, que aún así está convencida que eh, cuanto más cambiemos el espacio en el que se aprende, está convencida que más se vigoriza ese aprendizaje y más se estimula ese aprendizaje del espacio. Yeah, so that can mean interrupting the space, it could be disrupting the space, it could be changing the space, it could be Uh, using different spaces, uh, but if we if we stay in the same space all the time, it's it's actually it's actually not that good for learning. Y entonces que se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer rompiendo el espacio, transformando el espacio, cambiando el espacio, usando distintos espacios. Pero lo que sí que está claro es que cuando estamos en el mismo espacio no estimula el aprendizaje. <risa> eh, nada que Quedan solamente un par de minutos. Una última, te hago una pregunta. ¿La educación es un arte poética? Education is a, a poetry art. Ah, poetry. I like that. I like that, yes. You know, the best education probably is. Dice que efectivamente que la mejor educación sí que lo podría ser. Yeah. Oh, yeah, that's it. I, I mean, because uh, you're, you're teaching humanity in a very uh, meaningful, very sensory, very perceptual, um, soulful way. And that's going to stay with the learner for a long time. Pues efectivamente dice que claro que, que si lo haces bien, pues estás realmente... Eh, está teniendo en cuenta la humanidad de ese ser humano que está aprendiendo, ¿no? Y entonces le llevas, estás transformándole el alma, estás transformándole los sentidos, la, su sensibilidad y eso realmente es un pozo que queda ahí y que va a estar durante, pues a lo mejor toda su vida. Muy bien, pues, pues muchísimas gracias. Sí, dime. Can I just add one thing there? And that